हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल और अर्लियर uh, हमने 2004 एंड 2005 के पेपर देख लिए हैं यूजीसी नेट के और आज जो पेपर हम करेंगे वो 2006 7 8 ये जो तीन uh, तीन साल के पेपर कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें चलिए शुरू करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड ये 2006 जून का पेपर है तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच इसका करेक्ट ऑप्शन इज सॉल बिलो हर जॉग हर जॉग इज नाइन नॉवेल बाई सॉल बिलो कंपोज इन लार्ज पार्ट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द प्रोटेगनिस्ट मॉजिज ई हर जॉग इट वन द यू एस नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन एंड प्रिक्स इंटरनेशनल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व Which of which novel has a nameless narrator? Iska correct option is Invisible Man. Invisible Man is a novel by Ralph Ellison about a African American man whose color render him invisible. Published by Random School, uh, Random House in nineteen fifty two. Question number three. Samuel Beckett wrote. Iska correct option is End Game. End Game by Samuel Beckett is one act play with four characters. It was originally written um, in French in 1957. Beckett himself translated it into English. Question number four: Willie Loman is a character in. Its correct option is The Death of a Salesman. Death of a Salesman is a 1949 play written by American playwright Arthur Miller. It was the recipient of the 1949 Pulitzer Prize of Uh, for drama question number 5 the plowman and the star was written by correct option hai c uh, can o kasi the plowman and the stars is a play by irish writer seen o kasi uh, first performed on feb 8 1926 at the abe theater in the writer's native dublin it is the third of his well known dublin trilogy the two other being the shadow of a gunman 1923 and juno and the peacock 1924 so dublin trilogy mein three plays hain sabse pehle the plowman and the star uh, then uh, the shadow of gunman and juno the peacock 1924 aur ye jo dublin trilogy hai isko likha hai irish writer cn o kasi ne fir question number 6 the subtitle of dryden's absalom and achitophel is iska correct option hai d that is the poem Uh, a poem absalom and achitophel is a landmark political uh, poetic political satire by john dryden 1631 to 1700 the poem exists in two part first part of 1681 is undoubtedly by dryden the second part in 1682 was written by another hand mostly in like uh, most likely nahum tate it is subtitled poem क्वेश्चन नंबर सेवन हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिकल एसेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज लेंस लॉट एंड रूज अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जोजफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील आर जनरली रिगार्डेड एज अ एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द डिवलपमेंट ऑफ द एटीन सेंचुरी पीरियोडिकल्स टुगेदर दे पब्लिश टैटलर सेवनटीन then uh, spectator 1711 and 12 and the guardian 1713 jonathan swift is considered as foremost prose satirist of the 18th century and wrote under the pseudo name of isaac bicker stuff and lancelot andrew was among the translators who authorized who uh, Translator of the authorized version of King James Bible published in 1611. So uh, Lancelot Andrew जो है वो translator है जिन्होंने translate किया था King James uh, Bible और ये 18th century से नहीं belong करते हैं Then question number एट John Evelyn and Samuel Pepys were famous writer of. तो correct option है diaries. John Evelyn was English writer, gardener and diarist. Evelyn diaries or memoirs are largely con, uh, contemporaneous uh, with those of rival diarist Samuel Pepys and most considerable light on the art, uh, culture and politics of the time. So. <coughs> 
sorry question number 9 samuel butler hudibrus is modeled upon so iska correct option hai option number c that is don quizinto hudibrus is an english mock heroic narrative poem from the 17th century butler is clearly influenced by the crevantes john quizinto hudibrus was written in an iambic tetrameter in closed cu- closed couplets with surprising feminine rhymes question number 10 who was the last of the christian humanities iska correct option hai option b that is john milton christian humanism emphasizes on humanity of jesus his social teachings and his prosperity a pros- propensity of synthesizes human spirituality and materialism the term humanism was coined by theologian um, frederick Ni- uh, niath niathmer at the beginning of the 19th century so jo uh, christian humanity hai uske jo last क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट हैं वो हैं जॉन मिल्टन और ह्यूमैनिज्म का जो टर्म है वो फ्रेडरिक निथैमर ने दिया था फिर क्वेश्चन नंबर इलेवन नेरेटिव ऑफ राजा राव कंस कंथपुरा इज बेस्ड ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरानाज राव्स फर्स्ट नॉवल कंथपुरा इज द स्टोरी ऑफ हाउ अ स्मॉल स्लीपी साउथ इंडियन विलेज इज कॉट इन द वर्ल्ड पुल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दीज लोकल सथाला पुरानाज आर मॉडल्ड ऑन द एंशियंट इंडियन पुरानाज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दैट इज अरुंधति रॉय Algebra of Infinite Justice. Other work देख लेते हैं The City of Jin, नाइनटीन नाइन्टी फोर विलियम डेल डेल रिम्पल देन ऑप्शन बी है द इंग्लिश पेशेंट नाइनटीन नाइन्टी टू मिकैल ओदांते देन ट्रॉटो नामा एलन सेली और फिर एल्जेबरा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस ये है अरंधति रॉय के थ्रू फिर आगे बढ़ते हैं हु रोट अ टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टाइग्रिट्यूड इसको किसने लिखा है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सोइंका द अब द एब कोट इज बाय होल सोइंका अ नाइजेरियन प्ले राइट पोएट नॉवलिस्ट एसेस्ट एंड प्री डिमोक्रेसी एक्टिविस्ट ही वॉज एवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन एटी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जिंदी वो रोबक मूवमेंट रिलेटेड टू ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जिंदी वो रोबक मूवमेंट वॉज एन ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी मूवमेंट ऑफ नाइनटीन थर्टी एंड फोर्टीज हुज वाइट मेंबर मोस्टली पोइट शॉर्ट टू कंट्रीब्यूट टू अ यूनिक ऑस्ट्रेलियन कल्चर थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड मिथोलॉजी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोइट चैम्पियन द कॉज ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दैट इज मॉडर्निस्ट पोइट्री मॉन्ट्रियल ग्रुप वाज अ सर्कल ऑफ कैनेडियन मॉडर्निस्ट राइटर फॉर्म्ड इन द मिड 1920s एट मैकगिल यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल क्वेबेक व्हिच इंक्लूडेड लियोन एडर जॉन ग्लास्को ए एम क्लेन एफ आर स्कॉट and a j m smith most of group's member attained attended mcgill as un- undergraduates due to this connection the group is also referred to as the mcgill group or mcgill movement so montreal group mcgill group and mcgill movement ye sara ek hi to- ek hi uh, cheez ko show karta hai aur isme canadian modernist writer the और इसके जो इम्पॉर्टेंट मेंबर या कह लीजिए जो पार्टिसिपेंट थे इस मूवमेंट में वो हैं लियोन एडर जॉन ग्ला ग्लास्को ए एम क्लेन एफ आर स्कॉट एंड ए जे एम स्मिथ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ फिगर ऑफ द एप्सिनियन मेड अपेयर इन सो इसमें जो ऑप्शन है वो आंसर uh, में गलत दिया हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कुबला खान Kubla Khan or a vision in a dream a fragment is a poem written by Samuel Taylor Coleridge completed in 1797 and published in 1816 according to Coleridge Coleridge prefaced to Kubla Khan the poem was composed one night after he experienced an opium influenced dream after reading a work describing Zandu the summer palace of 
the Mongol ruler and the emperor of China Kublai Khan. Question number seventeen. Coleridge's statement that uh, imagination dissolves, diffuses, dis, uh, dissipates in order to recreate. Related to this, the correct option is option number B, that is primary imagination. The above statement of Coleridge is taken from Biographia Literaria, which was one of Coleridge's main critical study. In his work, he discussed the element of writing and what writing should be to consider genius. Question number eighteen. Did he who made the lamb made the? ये किस किस work में appear हुआ है ये line? इसका correct option है the tiger. The above line is from the tiger. is a poem by William Blake, published in seventeen ninety four as the part of Songs of Experience collection. It is one of Blake's most reinterpreted and arranged work. Question number nineteen. Essay of Ilya R. क्या है? करेक्ट ऑप्शन है पर्सनल इंप्रेशन एसए ऑफ इलिया इज अ कलेक्शन ऑफ एसए रिटन बाय चार्ल्स लैम इट वाज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1823 विद सेकंड वॉल्यूम लास्ट एसए ऑफ इलिया पब्लिश्ड इन 1833 क्वेश्चन नंबर 20 हु अमंग द फॉलोइंग इज अ राइटर ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज वॉल्टर स्कॉट historical romance also historical novel is broad category of fiction in which the plot take place in a setting located in the past which walter scott helped popularized in the early 19th century fir question number 21 which of the following thinker concept pair is rightly matched ab isme correct option hai jo hai wo hai option a that is stanley fish and reader रीडर रिस्पॉन्स थियोरी से रिलेटेड हैं सो अब बाकी का देखते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीन ब्लैट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड एंड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म नॉर्थ्रॉप फ्रायर फिर एक बार और देख लीजिए रीडर रिस्पॉन्स स्टैंडले फिश न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीन ब्लैट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड एंड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म दैट इज नॉर्थ्रॉप Friar, which of the following thinker concept pair is rightly matched? Question number twenty-two. Its correct option is option number B, that is Bharat Natya Shastra. Now, its backyo ka dekh lijiye. Dhwanya Lok, Anand Vardhanan, Natya Shastra, Bharat Muni, Vakrokrit, Vakroti, Vakroti, that is Kuntak, and Kavya Alankar Bhama. Once again, uh, Bhama. भामा यस दैट इज ध्वनिया लोक आनंद वर्धन नाट्य शास्त्र भरत मुनि वक्रोति दैट इज कुंतक एंड काव्य अलंकार भामा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म सो करेक्ट सीक्वेंस है इसका जो uh, है वो है स्ट्रक्चरलिज्म अर्ली नाइनटीन हंड्रेड न्यू क्रिटिसिज्म नाइनटीन फोर्टी वन डी कंस्ट्रक्शन नाइनटीन सिक्सटी सेवन रीडर रिस्पॉन्स नाइनटीन सिक्सटी एंड सेवेंटी वंस अगैन एक बार फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चरलिज्म अर्ली नाइनटीन हंड्रेड न्यू क्रिटिसिज्म नाइनटीन फोर्टी वन डी कंस्ट्रक्शन नाइनटीन सिक्सटी सेवन रीडर रिस्पॉन्स नाइनटीन सिक्सटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पैरीपेटिया मीन्स क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून पैरीपेटिया इज अ रिवर्सल ऑफ सरकम स्टेंसेज और टर्निंग पॉइंट द टर्म इज प्राइमरली यूज विद द रेफरेंस टू अ वर्क ऑफ लिटरेचर अब पैरिपेटिया जो है ये एरेस्टोटल का जब आप क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आता है डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव गाइनो क्रिटिसिज्म फोकस ऑन किसके ऊपर फोकस करता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वेमेन एज अ राइटर गाइनो क्रिटिसिज्म और गाइनो क्रिटिक इज द टर्म क्वाइंट बाई क्वाइंट इन द सेवेंटीज बाई एलविन एलन शो वॉल्टर एलन शो वॉल्टर ने सबसे पहले गाइनो क्रिटिसिज्म का जो टर्म है वो दिया था टू डिस्क्राइब अ न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वीमेंस लिटरेचर सो एलन शो वॉल्टर ने गाइनो क्रिटिसिज्म का दिया था और उन्होंने इस बात को इस तरीके से बोला अ न्यू फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वीमेंस लिटरेचर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट सो करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं वेनिटी फेयर एटीन फोर्टी सेवन फोर्टी एट विलियम मेक पीस थैकरे हैनरी एजमॉन्ड एटीन फिफ्टी टू विलियम मेक पीस थैकरे दैन रिटर्न ऑफ द नेटिव 
1878 Thomas Hardy question number 27 Queen Victoria's reign after whom the Victorian period is named span kitne time ka tha to iska correct option hai 1837 se 1901 that is option number B the Victorian era or the British history was the period of Queen Victoria's reign from 20th June 1857 until her death on 22nd January 1901. It was long period of peace, prosperity, refined sensibility and national self-confidence for Britain. Question number 28. Pre-reflight poetry is mainly concerned with. Is the correct option of form and design? Pre-Raphaelite Brotherhood, later known as the Pre-Raphaelites, was a group of English painters, poets and critiques founded in 1848 by William Holman Hunt, John Ev Everett, Milles, um, D.G. Rossetti. So, one more time, see, those who were Pre-Raphaelite Brotherhood were related to it. It was found in 1848. के जो फाउंडर थे या जो मेन इंपॉर्टेंट ऑथर या ग्रुप के मेंबर कह लीजिए वो हैं विलियम हॉलमैन हंट जॉन एवर्ट एंड डीजी रॉजटी द कांसेप्ट ऑफ मैड विमेन इन द एटिक कैन बी ट्रेस्ड टू इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दैट इज जॉन ई आयर द मैड मैड विमेन इन द एटिक published in 1979 examine victorian literature from a feminist perspective author is kekon hai sandra gilbert and suzanne guba draw their title from charlotte bronte jane ayer in which rose roach roadster wife bartha's mesh mesh is kept locked in the attic by her husband Question number 30. Who among the Victorian is called the prophet of modern society? Is the correct option? Hai? Option number A, Ruskin. Ruskin is considered as the prophet of modern society. His first two lecture is C. Uh, Same and li Lilies give his view on wealth, wealth, books, education, labor, women's sphere and human society. Question number 31. Who among the following is not a pilgrim in Canterbury tale? Is the correct option? Hai? Option B, that is Typeser. Uh, tapeser. Uh, Canterbury tale is a collection of 24 stories that run over 17,000 lines written in Middle English by Geoffrey Chaucer. In 1386, Chaucer became controller of custom and justice of peace and three years later, clerk of the king's work in 1389. Question number 32. Basola is an executioner in. Is the correct option? Hai? Option number B, that is Duchess of Malfi, is a mac, mac, macabre tragic play written by English dramatist John Webster in 1612 and 13, published in 1623. Question number 13. The mystery play deals with. Is the correct option? Hai? Option number B, that is New Testament. Mystery play, also called Miracle Plays, focused on the representation of Bible story in church as tabulex with accompanying antiphonal song. Question number 34, Fairy Queen is based on, is the correct option? Hai? Option number C, that is Morty the author. Thomas Mallory, Lee Morty the author was written in a century earlier than Spencer's Fairy Queen and is written in prose and somewhere Spencer's Spencer was trying to capture his story while writing Fairy Queen. Question number 13. Correct chronology sequence follow karna hai. To iska correct sequence hai. Sabse pehle aata hai Hamlet, joki 1600. Then Othello, 1604. Then King Lear, 1605. And then Macbeth, 1605-6. Then uh, question number 36. Pope's essay on criticism sum up the art of poetry as taught first by. Iska correct option hai. Option number B, that is Horace. An essay on criticism is written in a type of rhyming verse called heroic couplet written in 1709 it is a verse essay written in an horatian mode and is primarily concerned with the writer and critique in the new literary <coughs> commerce question number 37 swift's 
टेल ऑफ टब इज सटायर ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डॉगमा एंड सुपरस्टिशन सो अ टेल ऑफ अ टब इज अ प्रोज पैरडी कंपोज बिटवीन सिक्सटीन नाइन्टी फोर एंड नाइन्टी सेवन इट वॉज इवेंचुअली पब्लिश इन सेवनटीन हंड्रेड फोर द टेल प्रेजेंट अ कंसिस्टेंट सटायर ऑन रिलीजियस एक्सेस क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज रैम्बलर द रैम्बलर वॉज अ पीरियोडिकल बाई डॉक्टर जॉनसन इट वॉज पब्लिश ऑन ट्यूजडे एंड सैटरडे फ्रॉम सेवनटीन फिफ्टी टू सेवनटीन फिफ्टी टू एंड टोटल टू हंड्रेड एट आर्टिकल्स इसमें पब्लिश हुई थी द रैम्बलर वॉज रिटर्न इन एलिवेटेड प्रोज इट डिस्कस्ड सब्जेक्ट एज मॉर्टैलिटी morality literature society politics and religion so the rambler was associated with dr johnson or isme 208 article aaya tha ye twice week aata tha tuesday and saturday ko question number 39 who among the following cautioned against the danger of a popular liberty iska correct option hai option number b that is edmund brook was irish statesman Uh, born in dublin as well as author orator political theorist philosopher who after moving london served as a member of a parliament with a whig party for many years question number 14 which famous american classics open with call me ishmael so iska correct option hai option number d that is moby dick ishmael is a fictional character in herman melville moby dick 1851 ishmael the only surviving crew um, member of the pequod uh, is narrator of the book uh, as a character he is only a minor participant in the action question number 41 ellen ginsberg vision of america is inspired by इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दैट इज वॉल्ट विटमिन अमेरिका इज अ पोएम बाय एलेन गिंसबर्ग रिटर्न इन नाइनटीन फिफ्टी इट अपीयर इन कलेक्शन ऑफ हाउल एंड अदर पोएम्स इट इज प्रेजेंटेड इन सम वॉट रैम्बलिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर्मैट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अमेरिक श्रीलंकन डायस्पोरा दैट इज फिलिप माइकल उदांते इसका करेक्ट ऑप्शन है येस श्रीलंका के ये बॉर्न हुए हैं ऑप्शन नंबर सी है बॉर्न कनेडियन नॉवलिस्ट एंड पोएट ही वन द बुक ऑफ प्राइज फॉर हिज नॉवल द इंग्लिश पेशेंट 1992 क्वेश्चन नंबर 43 आउट ऑफ अफ्रीका इज अ फिल्म एडेप्टेशन ऑफ वर्क बाय इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्गरेट लॉरेंस आउट ऑफ अफ्रीका फ्रेम फिल्म इज एडोप्टेड फ्रॉम कैरन ब्लिक्सन नॉवल ऑफ द सेम टाइटल क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द एम्पायर राइट्स बैक वॉज रिटर्न बाई द एम्पायर राइट्स बैक इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बिल एश एशक्रॉफ्ट हेलन टिफिन एंड ग्रेथ ग्रिफ ग्रिफिथ ग्रिफिथ द एम्पायर राइट्स बैक थियोरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन नाइनटीन एटी नाइन फिक्शन बुक ऑन on post colonial penned by bill ashcroft uh, greth griffith and helen tiffin question number 45 the theater of cruelty is associated with iska correct option hai option c that is antonin art art rod the theater of cruelty is a form of theater developed by eva garde playwright actor essayist theorist and Antonin uh, Art Artaud and uh, unka jo hai the theater and its double in the theater and its double so the theater and its double mein unhone the theater of cruelty ko mention kiya tha aur ye uh, ye ek important question hai ho sakta hai ki repeat kar le so question number 46 a particle is इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अ पार्टिकल इज अ वर्ड दैट हैज ग्रामेटिकल फंक्शन बट डज नॉट फिट इन टू द मेन पार्ट ऑफ स्पीच पार्टिकल डू नॉट चेंज सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है अ पैच वर्क ऑफ वर्ड सेंटेंस एंड पैसेज केयरलेस शी इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनएफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ 
करेक्ट ऑप्शन है पैराडॉक्स अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट्री बिकॉज इट बिकम बिकॉज इट ऑफन कंटेन टू स्टेटमेंट दैट आर बोथ ट्रू बट इन जनरल कांट बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम सो येस ये पैराडॉक्स है अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट्री बिकॉज इट ऑफन कंटेन्स टू स्टेटमेंट दैट आर बोथ ट्रू बट इन जनरल कांट बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट अ मेट्रिकल फूड कंटेन अ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाई अनस्ट्रेस सिलेबल इज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्रॉकी In poetic meter, a trochee is a metrical food consisting a stressed syllable followed by unstressed syllable. One in English, trochee is a reverse of iambic pentameter. मतलब I am का I am का reverse होता है, opposite होता है. Question number forty nine. Rhyme scheme of Spenserian sonnet. So, its correct option is option number D. A B A B B C B C C D C D E E. The Spenserian sonnet is a variation of English sonnet with rhyme scheme of A B A B B C B C C D C D E E, in which quatrain are interlinked by a continuation of one end rhyme from the previous quatrain. Question number fifteen. Finally. Using the expression "crown for the monarchy" is an example of. इसका करेक्ट ऑप्शन है मेनोटमी मेटोनमी सॉरी मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग और कंसेप्ट इज कॉल्ड नॉट बाय इट्स ओन नेम बट रेदर बाय द नेम ऑफ समथिंग एसोसिएटेड इन मीनिंग विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल वॉल स्ट्रीट इज ऑफन यूज मेटोनमिकली टू डिस्क्राइब द यूएस financial and corporate banking sector while hollywood is used as a metonymy uh, for us film industry so ye jo hai ye question jo abhi tak humne discuss kiya ye question jo hai 2006 ugc net mein aaye hue hai i hope ki aapko ye cheez pasand aayi hogi agar kuch doubt hai to please comment section mein likh ke puchiye aaj hum question जो जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कोशिश करेंगे कि 2008 9 तक के सारे पेपर हम डिस्कस कर लें जिससे फिर इसको आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टेबलेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो